Նոր կյանքը սկսվում է միայն այն ժամանակ, երբ հոգեբան օրեն պատրաստ ենք դրան։ Հոգեբան խաչատուր Գասպարյանը հետ տոնական ստրեսիս դուրս գալը նաև նման կերպ է պայմանավորում, իսկ հետ արցակուրթային համախտանիշը խաչատուր Գասպարյանը պայմանավորում է նրա, նով որ արցակուրթից առաջ մարդիկ գերագնահատում են իրենց սпасելիկները։ Հասուլիսի հրավիրված բանախոսն ընդգծում է, որ մեր ժողովուրդը ապրում է քրոնիկական ստրեսի պայմաններում, այլ կերպ ասած հետ տոնական համախտանիշ կամ ստրես։ Ամեն դեպքում բանախոսը վստահեցնում է, որ ստրեսը մեր ամբողջ կյանքի ուղեկցորդն է եւ կյանքի համնուհոտը։ Եթե մարդը ստրես չունի, հավանաբար ըստ նրա։ Չի ապրում եւ պատկերավոր ասած պետք է ստուգել, ողջ է թե մահացած։ Այնուամենայնիվ պետք է նախապատրաստվել աշխատանքային նորից ընթացքին կյանքի նախապես ոչ թե հենց առավոտ է այդ օրը որ արտնանում եք ու հիշում եք որ այսօր աշխատանքի եմ այսինքն մի քանի օր առաջ աստիճանաբար պետք է պատրաստ լինել որպիսի նորից մտնեք կյանքի ռիթմի մեջ եւ հոգեբաններ են կարծիքին են որ եթե մարդը տոներից կամ արցակուրտներից հետո հաճույքով չի վերադառնում իր նախկին աշխատանքին դա կնշանակի որ ինքը պետք է վերանայի իր ապրելու ոճը իր աշխատանքի ընտրած մասնագիտության հաճույք ստանալու բերկրանք Խաչատուր Գասպարյանը խորթ է տալիս աշխատանքի հենց առաջին օրը չծանրաբերնվել հաճախակի ընդմիջումներ աննել ու թեթև ռեժիմով աշխատել իսկ ոգևորության աշխատելու կամ աշխատանքի տրամադրվելու համար հոգեբանը եւս մեկ լուծում էլ է առաջարկում Բոլոր մարդիկ, որ աշխատում են, ինքան կարևոր չի, կարևոր է, բայց ավելի գուցե է, կարևոր է հոգեբանական գնահատանքը եւ խրախուսանքը։ Եթե դուք մի որևէ ստորաբաժում եք, բաժնում եք ղեկավար, անպայման խրախուսեք ձեր աշխատակիցներին։ Հոգեբանի խոսքով երկար արցակուրթը հանգստի նախադրյալ չէ ու ստինադրական է գնահատում կառավարության որոշումը։ Խաչատուր Գասպարյանի դեպ ուշադրություն է հրավիրում այն բանին, որ տոների հոգևոր նշանակություն է անտեսվում, իսկ ընդհանրապես ներկայացնելով բնակչության շրջանում դեպրեսիվ պատկերը հոգեբանը նշեց, որ փաստացի Հայաստանի հանրապետությունում հոգեկան հիվանդությամբ տառապում է մեկ տոկոսը, որը սակայն հոգեբուժարաներում հաշվարվածների ցուցանիշն է ընդամենը։ Ըստ հոգեբանի մեծ հայերիս հատուկ են կպչուն սևերո խանգարումներ Ասել է թե կպչուն մտքերը, կպչուն գործողությունները։ Այս առումով Հայաստանն ու Իսրայելը ընդհանրություն ունեն, ասում է բանախոսն ու այն բացատրում նրանով, որ եւ հայերը եւ իսրայելցիները հոգեբանորեն տրավմա ապրած ազգ են։